हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास ट्वेल्थ की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर टू द लॉस्ट स्प्रिंग को आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को जो है आई वांट टू ड्राइव अ कार सेकंड पार्ट बेस्ड है मुकेश की स्टोरी पे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में ही ऑथर हमें बताती है की जो मुकेश है वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है वो किसी और के ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहता है जब मुकेश और ऑथर की बात होती है तब मुकेश कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और जब ऑथर उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ भी पता है तब मुकेश आंसर देता है कि वो कार को चलाना सीख लेगा और ये कहते हुए वो सीधा ऑथर की आंखों में देख रहा होता है और वो काफी डिटरमाइंड लगता है और ऑथर में बताती है कि उसका जो ड्रीम है हिस्स ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट तो उसका जो ड्रीम है वो लूम लूम का मतलब होता है अपियर वो अपियर करता है बिल्कुल एक मिराज जैसे एक इमेजिनेशन जैसे मेरा जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हमेशा हम सुनते हैं एक डेजर्ट का जिसमें हमें लगता है कि हमारे सामने एक वाटर का सोर्स है पर वो एक्चुअल में नहीं होता है उसी तरीके से जो मुकेश का ड्रीम है वो भी एक इमेजिनेशन जैसा ही लगता है ऑथर को एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट एमिड्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ या सराउंडेड बाय उसका जो ड्रीम है वो एक इमेजिनेशन जैसा लगता है जो पूरी तरीके से सराउंडेड है डस्ट से जो की फिरोजाबाद शहर में है मतलब जो फिरोजाबाद की कंडीशन है उसके कारण जो फिरोजाबाद है वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने बैंगल्स मेकिंग के लिए और फिरोजाबाद में अधिकतर जो फैमिलीज हैं वो बैंगल मेकिंग के बिजनेस में ही एंगेज हैं और फिरोजाबाद जो है उसे सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है जहाँ पर कई सारी फैमिलीज ने अपनी जनरेशन बिता दी है बैंगल्स को बनाने में और इन बैंगल्स को बनाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ वर्नेसेस या भट्टी के सामने वेल्डिंग ग्लासेस ग्लासेस को वेल्ड करने में और बैंगल्स बनाने में ही बिता दी है और यहाँ पर इतनी सारी बैंगल्स बनाई जाती है की ऐसा लगता है कि इस लैंड पर यानी इस देश में जितनी भी वुमेन्स बैंगल्स पहनती है सब की सब यहाँ पर ही बनाई जाती है तो जो मुकेश की फैमिली है वो भी इन बैंगल मेकिंग फैमिलीज में से ही एक है और इन फैमिलीज को बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये इलीगल है कि वो मुकेश जैसे छोटे छोटे बच्चों से बैंगल मेकिंग का काम करवाएं, उन्हें ग्लास फर्नेसिस या ग्लास को बनाने की भट्टियों के सामने हाई टेम्परेचर में काम करने दे ये सब बिल्कुल भी इलीगल है पर वहाँ की फैमिलीज को ये पता नहीं है और वहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं वो डिंजी सेल्स में यानी बहुत छोटे छोटे कमरों में जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं होती है यानी हवा का वेंटिलेशन नहीं होता है और बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है ऐसी कंडीशंस में वो लोग काम करते हैं और ऑथर साथ में ये भी कहती है कि जो लॉ है यानी जो लॉ है कि चाइल्ड या चिल्ड्रन को छोटी एजेस पे यहाँ पर काम करना अलाउड नहीं है ये लॉ अगर एनफोर्स होता है लागू होता है तो वो यहाँ पर काम कर रहे बीस हजार बच्चों को बचा सकते हैं या उन्हें इन कंडीशन से बाहर ला सकते हैं जहाँ पर वो पूरा पूरा दिन गरम गरम भट्टियों के सामने अपने पूरे डे लाइट आवर्स यानी अपने पूरे दिन के जितने भी घंटे हैं, जितना भी टाइम है वो वहाँ पर हार्ड वर्क करते हैं और जनरली वहाँ पर इसीलिए इन कंडीशन के कारण ही वो बहुत छोटी एजेस में ही अपनी आई खो देते हैं तो इस पैराग्राफ में ऑथर हमें ये सब कंडीशन बताती है जो भी फिरोजाबाद में प्रिवेल कर रहे ही थी उस टाइम पे इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि जो मुकेश है वो ऑथर को अपने घर की तरफ लेके जाता है और वो काफी प्राउडली कहता है कि उसका जो घर है वो रीबिल्ड हुआ है वो वापस से बन रहा है और वो ऑथर को अपने साथ लेकर जाता है अपने घर की तरफ और इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि जब वो उसके घर की तरफ जा रहे थे तब वो काफी सारी स्टिंकिंग लेन्स मतलब काफी स्मेली सड़कों से होकर जा रहे थे जो पूरी तरीके से गार्बेज से भरी हुई थी वो पूरा एरिया स्लम्स का था और उस स्लम में जितने भी घर थे उन सब की क्रम्बलिंग वॉल्स थी मतलब ठीक से नहीं बनी हुई या आधी टूटी हुई दीवारें थी वहाँ पर जो डोर्स थे उन घरों में वो वॉबली डोर्स थे मतलब वो अच्छे से फिट किए हुए नहीं थे वो काफी ज्यादा शेक कर रहे थे उनके घरों में कोई भी विंडोज नहीं थी और साथ ही में उन छोटे छोटे घरों में जो फैमिलीज थी वो भी काफी ज्यादा लोग थे उन फैमिलीज में और साथ ही में ऑथर ये भी बताती है कि वो जो पूरा एरिया था वो काफी ज्यादा क्राउडेड था लोगों से और एनिमल्स से इसका मतलब है कि वो जो स्लम के एरियाज हैं वहाँ पर काफी सारे एनिमल्स भी रहते थे और ऑथर को ऐसा लगता है की वो साथ में ऐसे ही रहते हैं जैसे की प्रिमेटिव एजेस में एनिमल्स और ह्यूमन साथ में रहते हैं और फिर कुछ देर आगे चलने के बाद मुकेश एक ऐसे ही घर के सामने रुकता है और अपने पैर से एक आयरन डोर को मारता है और खोल देता है और उसके बाद जो ऑथर और मुकेश हैं 
वो एक हाफ बिल्ड शैक यानी एक हाफ बिल्ड हाउस या हट में घुसते हैं और उस घर के एक पार्ट में डेड ग्रास या जो सूखी हुई घास होती है और उस टाइप का मटेरियल होता है उससे एक फायरवुड स्टोव बना हुआ था और उस स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमे स्पिनेच लीव बन रही थी और साथ ही में जमीन पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई थी जिसमे काफी सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी और इसके पास में एक फ्रेल यंग वुमेन बैठी हुई थी फ्रेल का मतलब होता है वीक एक काफी वीक दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी जो कि खाना बना रही थी उनके पूरी फैमिली के लिए और उस लड़की की जो आईज थी वो पूरी तरीके से स्मोक से फिल्ड थी मतलब उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि वो एक फायरवुड स्टोव पर खाना बना रही थी और फायरवुड स्टोव में जो लकड़ी यूज होती है खाना बनाने के लिए उसके कारण काफी स्मोक होता है जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे पर फिर भी वो स्माइल करती है इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि ये जो लड़की है वो वाइफ है मुकेश के बड़े भाई की और उसकी जो एज है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है पर इस छोटी एज में भी वो इतने बड़े टाइटल पर आ गई है मतलब उसे बहू का टाइटल दे दिया गया है यानी उस घर की डॉटर इन लॉ का टाइटल दे दिया गया है जो कि अभी इंचार्ज है तीन आदमियों की मतलब जो मुकेश है मुकेश का बड़ा भाई है जिसकी वो लड़की वाइफ है और उनके जो फादर हैं उन तीनों के मतलब इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए खाना बनाना और जो छोटे मोटे काम करने होते हैं उनके लिए इसके बाद ऑथर में बताते हैं की जब मुकेश के फादर एंटर करते हैं उनके घर में तब मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ होती है वो एक ब्रोकन वॉल के पीछे चली जाती है और अपने फेस को कवर कर लेती है जैसा उस टाइम पर कस्टम होता है वहां पर और वो कस्टम ये था कि जो भी उस घर की बहू है या डॉटर इन लॉ है वो कभी भी अपने फेस को बिना कवर करे उस घर के मेल एल्डर्स के सामने नहीं जा सकती हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि जो मुकेश के फादर हैं, इस घर के एल्डर मेल वो एक बैंगल मेकर है और साथ ही में ऑथर हमें ये भी बताती हैं कि उन्होंने बहुत सालों तक काम किया है उन्होंने सबसे पहले टेलरिंग का काम किया था और उसके बाद वो एक बैंगल मेकिंग के बिजनेस में आ गए और इतना काम करने के बाद भी वो आज भी ठीक से अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए हैं और साथ ही में वो अपने दो बेटो को भी स्कूल नहीं बेच पाए हैं पर अभी तक जो वो चीज अभी तक कर पाए हैं वो ये है कि वो अपने बेटों को ये सिखा रहे हैं कि बैंगल्स को कैसे बनाना है द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल इसके बाद जो मुकेश की ग्रैंड मदर होती हैं वो कहती हैं कि ये हमारा कर्म है ये हमारी डेस्टिनी है यहाँ पर ऐसे बैंगल मेकिंग का काम करना और साथ में वो ये भी कहती है कि कैन गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन मतलब जो गॉड ने हमारे एंसेस्टर्स को काम दिया था जो आज तक आज की जनरेशन तक चला आ रहा है क्या ये चेन इस काम को करने की चेन का भी टूट सकती है जो मुकेश की ग्रैंड मदर है उन्होंने खुद अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा था अपनी आईसाइट खोते हुए देखा था उस डस्ट के कारण जो जनरेट होती है ग्लास को पॉलिश करने के लिए बैंगल्स बनाते टाइम और उनकी ग्रैंड मदर कहती है कि जो भी बैंगल मेकिंग की कास्ट में पैदा हुआ होता है वो बचपन से ही अपनी सराउंडिंग्स में सिर्फ बैंगल्स को ही देखता है अपने घर में अपने यार्ड्स में और साथ ही में उनके आसपास के जो घर थे उनमें भी और हर स्ट्रीट पे फिरोजाबाद की वो सिर्फ ये स्पायरल्स ये सर्कल्स और बैंगल्स ही देखते हैं जो अलग अलग कलर्स की होती है जैसे कि सनी गोल्ड पेडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल और हर वो कलर जो रेनबो में होता है जो बैंगल मनाने के माउल्स होते हैं वो घरों के यार्ड में पड़े हुए होते हैं फोर व्हील्ड हैंड कार्ड्स के ऊपर और उन हैंड कार्ड्स को पुश करते हैं कुछ यंग मैं उस टाउन की पतली पतली सड़कों के बीच में से और वहां पर जो डार्क हटमेंट्स होते हैं मतलब जो काफी डिमली लाइट किए हुए जो हट्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ ऑयल लैम्प की लाइट होती है जो काफी डिम होती है वहाँ पर जो बच्चे हैं बॉयज एंड गर्ल्स वो बैठते हैं अपने मदर और फादर के साथ में और वेल्ड करते हैं पीसेस ऑफ ग्लास को मतलब जो ग्लास है उसको गर्म करके जो ज्वाइन करने का प्रोसेस होता है उसको वेल्डिंग कहते हैं और उनको सर्कल्स बनाते हैं जिससे बैंगल्स बनती है और ऐसे काम करते हुए उनकी जो आईज होती है वो डार्क सराउंडिंग्स में रहने के लिए एडजस्ट हो जाती है कम्पेयर टू जो बाहर की सराउंडिंग है जो बाहर की लाइट है उसके कंपेरिजन में और इन सब सिचुएशन को देखते हुए ही की जो बच्चे अपने घरों में माहौल देखते हैं उनकी सराउंडिंग्स में माहौल देखते हैं इनके कारण ही जो सभी बच्चे हैं वो इसी काम को कंटिन्यू कर पाते हैं और इस काम को करते करते आखिर में अपनी आईसाइट को लूज कर देते हैं जब वो बड़े होते हैं तब तक इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि एक सविता नाम की एक यंग लड़की जिसने एक ड्रैप 
पिंक ड्रेस पहनी है यानी एक फेडेड पिंक ड्रेस पहनी हुई है वो एक एल्डरली वुमेन के साइड में बैठी है और वो शोल्डर कर रही है ग्लास के पीसेस को मतलब उन्हें ज्वाइन कर रही है और उस लड़की के जो हैंड्स होते हैं वो इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही होती है कि ऑथर को ऐसा लगता है कि उसके हाथ जो है वो कोई मशीन का पार्ट हो वो इतनी जल्दी जल्दी उन पीसेस ऑफ ग्लास को शोल्डर कर रही होती है कि ऑथर को ऐसा लगता है कि वो खुद एक मशीन ही है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शुरू से ही सिर्फ यही काम कर रही होती है और इसीलिए इतनी यंग एज में भी वो इतनी जल्दी जल्दी कर पाती है इस काम को और जब ऑथर उस लड़की को बैंगल्स बनाते हुए देखती है तो वो सोचती है कि ये जो बैंगल्स की लड़की बना रही है क्या उसे इस बैंगल्स की सेंटिटी या इस बैंगल्स की होलीनेस के बारे में ये लड़की जानती है जो बैंगल्स होती है वो इंडियन वुमेन्स के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैरिजेस में भी और जो ये बैंगल्स ये बना रही है वो एक दिन इसी के हाथों में पहनाए जाएंगे जब इस लड़की की शादी होगी तब शायद उसे इस बैंगल्स की होलीनेस के बारे में पता चलेगा और तब वो एक ब्राइड बन जाएगी एक घर की बहू बन जाएगी जैसे कि जो ओल्ड वुमेन सविता के पास में बैठी हुई है वो काफी सालों पहले बनी थी और उस ओल्ड वुमेन के हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं पर उनकी आंखों में कोई भी लाइट नहीं है मतलब उन्होंने भी अपनी आई लूज कर दी है और वो जो वुमेन होती है वो ऑथर से कहती है काफी ज्यादा अनहैपी टोन में कि एक वक्त देर भर खाना भी नहीं खाया इसका मतलब है कि उन्होंने आज तक अपने जीवन में एक पूरी मील या एक टाइम भी पेट भरकर खाना नहीं खाया है और उस ओल्ड वुमेन के जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि उन्हें बैंगल्स बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है और आज तक उन्होंने जो किया है वो ये है कि उन्होंने एक घर बना लिया है अपनी फैमिली के लिए और ये सुनते ही ऑथर सोचती है कि उस ओल्ड मैन ने जो घर बनाया है अपनी फैमिली के लिए वो एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर रहने वाले अधिकतर जो फैमिलीज होती है उनके मैं करने में फेल हो जाते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी और कम से कम इन्होंने कम से कम एक रूफ तो यानी एक घर तो बना ही लिया है अपनी फैमिली के लिए इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि ये जो कंडीशन है कि इन फैमिली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं जिसके कारण इनके पास बैंगल मेकिंग के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है अपनी फैमिलीज को फीड करने के लिए और वो भी बैंगल मेकिंग से वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं पर ये कंडीशन वहाँ पर लगभग हर घर में प्रिवेल करती है और इन घरों में जो यंग मैं होते हैं जो नई जनरेशन होती है वो भी ऐसे ही अपने एल्डर्स को ज्वाइन कर लेते हैं बैंगल मेकिंग के बिजनेस में और बीतते समय के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस भी नहीं आ रहे हैं फिरोजाबाद में और इतने सालों में इन कंडीशंस ने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की जो इनिशिएटिव होता है जो एबिलिटी ऑफ ड्रीम होती है वो इन कंडीशंस ने बिल्कुल उनसे छीन ली है और अब सिर्फ वो यही काम करते हैं अब जो ऑथर है वो एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती है Why not organize yourself into a कॉर्पोरेटिव तुम सभी लोग एक साथ मिलकर एक कॉर्पोरेटिव क्यों नहीं बना लेते तुम खुद से अपने बैंगल्स को क्यों नहीं सेल करते हो और तुम मिडिल मैं को क्यों यूज करते हो अपने बैंगल्स को सेल करने के लिए ऑथर ऐसा इसलिए कहती है कि जो बैंगल्स होती है एक्चुअल में तो ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है पर फिर भी इनकी कंडीशन इतनी खराब इसलिए है कि जो मिडिल मैं है वो इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं इनसे जो बैंगल्स है वो काफी ज्यादा कम रेट में खरीदते हैं और फिर इन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट पे बाहर मार्केट में बेचते हैं और यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो सभी एक विशेष सर्कल ऑफ मिडिल मैन में फंसे हुए हैं और वो इस विशेष साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और काफी जनरेशन से मतलब उनके फादर्स और उनके जो फोर फादर्स है वो सभी इसी सर्कल में फंसे हुए हैं तभी उनमें से एक कहता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएं हम अपना ग्रुप भी बना लें तो जो पुलिस है वो हमें फोर्स करेगी हमें मारेगी और हमें जेल में डाल देगी जैसे कि हमने कोई इलीगल काम किया है इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि उनके बीच में ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई भी लीडर नहीं है उन लोगों का उन लोगों की कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है जो कि उनका परस्पेक्टिव चेंज कर सके उनको चीजों को दूसरी तरह से सोचना सिखा सके की बैंगल मेकिंग सिर्फ एक अकेली चीज नहीं है ये जो लोग है ये काफी ज्यादा फंस चुके हैं इस पॉवर्टी की साइकिल में और ये लोग एक एंडलेस स्पायरल में फंसे हुए हैं और वो स्पायरल में पॉवर्टी जो मिडिल मैं और पॉलिटिशियंस के ग्रीड है और उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो इन्हीं के बीच में फंसे हुए हैं और जब ऑथर इन लोगों से बात करती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो वर्ल्ड्स क्रिएट हो गए हैं दो अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं उनमें से जो पहला वर्ल्ड है वो ऐसी फैमिलीज का है जो पॉवर्टी या गरीबी के वेब में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है और वो ये सोचते हैं कि अगर वो बैंगल मेकिंग की कास्ट में पैदा हुए हैं तो वो सिर्फ बैंगल मेकिंग ही कर सकते हैं और जो दूसरा वर्ल्ड है उसमें वो लोग वो फैमिलीज है जो की विशेष सर्कल में फंसी हुई है जो मिडिल मैं है जो पुलिस मैं है जो पॉलिटिशियन है उनकी और 
उनके ऊपर ये एक बैगेज है एक बोझ है जिसे ये हटा भी नहीं सकते हैं इनसे पहले कि ये मेच्योर होते हैं ये अवेयर होते हैं ये नेचुरली ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जो इनके फादर्स कर रहे हैं मतलब ये उनके ही प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं इससे पहले कि ये मेच्योर होते हैं और खुद से कुछ सोचते हैं क्योंकि ये काफी यंग एजेस से ही इन्हीं सराउंडिंग्स में रहते हैं और इन्हें ही अडोप्ट कर लेते हैं और इस काम के अलावा कोई भी काम करने की सोचना भी इनके लिए काफी मुश्किल है इसके लिए इन्हें डेयरिंग की जरूरत है पर जो डेयरिंग जो कुछ अलग करने के लिए सोचने की जो डेयरिंग होती है वो इन बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि ये जिन सराउंडिंग्स में ग्रो करते हैं उन सराउंडिंग्स में वो ऐसे ग्रो होते हैं जिसके कारण उनमें बिल्कुल भी डेयरिंग नहीं आती है बिल्कुल भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं आती है और जब ऑथर को ये डेयरिंग मुकेश में दिखती है कि वो बैंगल मेकिंग नहीं करना चाहता है और वो कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है वो एक गराज में जाकर ये काम सीखना चाहता है जो वो करना चाहता है तब ऑथर काफी ज्यादा खुश होती हैं और जब ऑथर मुकेश से पूछती है कि जो गराज है वो उसके घर से काफी ज्यादा दूर है तो तुम वहाँ कैसे जाओगे तब मुकेश जवाब देता है कि वो पैदल ही वहाँ तक चले जाएगा और जब ऑथर उनसे पूछती है कि क्या वो प्लेन्स उड़ाने का भी ड्रीम करते हैं तभी मुकेश बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और मना कर देता है और नीचे की तरफ देखने लग जाता है ऑथर कहती है की मुकेश को अभी भी थोड़ी एम्बेरसमेंट तो है अपने ड्रीम के कारण पर अभी भी ये ड्रीम एक रिग्रेट नहीं बना है वो अभी भी इसे फॉलो कर सकता है साथ ही में ऑथर ये भी बताती है कि वो कार्स के बारे में इतना इसलिए सोचता है क्योंकि वो काफी सारी कारों को देखता है उसके आसपास की स्ट्रीट्स में इसीलिए उसका कार्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है और वो प्लेन्स को उड़ाने के लिए नहीं सोचता है या नहीं ड्रीम करता है क्योंकि बहुत कम ही एयरप्लेन उड़ते हैं फिरोजाबाद शहर यानी जहाँ वो रहता है उसके ऊपर से तो इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में थैंक यू